تلویزیون دیرو قدرمان لیدون کو سلام پولیسی جرگه که دی دایری حیات دی تاکلو نا نن شپگه مورستیری که یوازه پا دو شپگ و رزو که جرگه پا دی توانه دل دا چه اخبال لمره ماوین نن دویم ماوین او واقع نایب دی منشی خو بیل انتخاباتو نو تاکل شم منشی لاوس هم پاته ده منشی لاوس هم ندا تاکل شوه یعنی پا شپگ و رزو که دی افغانستان ولیسی جرگه تو روسا پور اخبال دایری حیات ندا تکمیل کرده ولی ندا تکمیل کرده دلائل چه دی چه پا داخل که روان دی دی جرگه نن یو رسپانی لکلی دی چه پینزا شاری یو میلیون دالار لمره معاونیت خرص شوه ده وای پا لمره معاونیت که فساد شوه پا ایسی ورکل شوه دی دوی معاونیت بحث هم داستی مطرح ده ده یعنی سومره ده فسادونو بحث جدی ده پولیسی جرگه که او که ده غصی او حالاتیی چه ده پایسو پا ورکلی سره ساوکه اخیست الکیگی و خرسیگی دا با بیا مو لطره ولی و سرنوشت سره مخامخ که مو دا سی تصور که ولی شو چه دا ولیسی جرگه دی بیانوشی که ولی چه دا وانستان ستونزی چه کمی دیا و اساسی و سترتیجی که ستونزی دیا غدی حل که لما سر پا بحث که که غلای ڈاکتر سیب رمزان بشار دوست دی ولیسی جرگه غلای دا که غلای بشار دوست دی داری حیات پا تاکنو که گردون وایزه که نکا واما چه دی در اعتراض پا دول بانده لدی مسئله نراوته دی جناب ڈاکتر سیب دیر خراغلاست شده منانه دی تاسی بلند سلامت وسی چرا واندی پا داخل که چی جریان داره جناب ڈاکتر سیب دلوی خدای جل جرحو پا ناماوی دی شیدان پا یاد آقا شیچی رواندی دی تاکنی دی قانون دی کورنی چارو دی اصول او دی اساسی قانون پا تکر کی دا او لملای ورز چی شنبی پاید شو تاکنی ما حقا وقت اعتراض وکر دو زلم اعتراض وکر او حقوی تا ما ویل چی لملای داده چی کمپاین دی تالار او دی رای گریب پا زای جریان لری او اصول و ظرف داخلی او دی تاکنی قانون هم وای چی حقا وقت چی اجانده پاید شو او رای گری هم پاید شو کمپاین باید و نکو او کمپاین باید و دریجی اما دلتا یو نومان خپل وینا کوي دی خواته دا نور نومان دونه اغوی خپل کمپاین کوي او بلا مسلا دی تالار پا منس کی دی رای گریم پا دا تالار کی کیشی بلا اساسی مسلا دا او چی دی لومله او رزی هم پا زینو رسانی پا زینو زینو وکیلانو سرا دی زینو خلکو سرا چی خبر یادتری شوی بو ما واوری دل چی پا دا کمپاین دی بلخ امپراتور او دی قندهار امپراتور او هم دارنگه دی ارگ امپراتور دوی دیر پانکی اچولی دی چی باید نه اوازی دی اداری حیات دی اخبال زان سره یلتا او تاکی او هم دارنگه دی کمیسونونو اداری حیات هم باید دی دوی سره وی دی 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 پاره نن ما یو اعتراضم وکر او غولاندیز می وکل چی یو حیعت باید دو تاکل شی چی دی حقیقت یابی حیعت وی چی واقعنی و سیرن وشی چی پا دا تاکنه هم اینو غین دی بلگی پا توگه اتمر و ستانک زی و اکلیل دا خلکو او هم اتا محمد نور او جنرال رازیق دوی پا دا تاکنه هم دارنگه چی پا رسانه اخبرشو پا ملونون و افغانی دی بحرانی هوا دون و بس هم مطرح و پدا نور کالون هم مطرح و او لبد مرغه هیس وقت سیلن نشو بیا ما دا غج وکل چی که چیری موش واکن پا تالار کی پا دی تاکنی حالت شفافیت نوی حالت عدالت نوی حالت واکن عادلانه شف تاکنی و نشی سنگ موج گوشتنی که او چی پا دا طول افغانستان دا پارلمانی تاکنی چی رازی دا تاکن باید عادلانه و عمومی و شفاف و آزاد وی تاسی پا اولیسی جرگی که واره چی وکیلان و دیر جنجالون که وی دی خلق استاز و خپل غش پورته که وی چی باید عادلانه شفاف عمومی او سرترسانی تاکنی ویشی بیا دوی چی پا خپل تاکن دا اصول دا قانون مراعت نکوی سنگ دو قولی شیچه دی تاکنی دی کمیسون دا وغاری ما چنن دا ولاندیز وکرل او دا اعتراض وکرل او دا سور زید مخ هم لبت مرغ طول دا سی چوب پاتشو یوی هم نه ویل چی بشر دو سی دا خبری مکوا دا یو تومد دا اکنی نور و خوایی چی میکنه بلکل او نه دوی ویل چی یو آیات باید 
پایل کی اخبار کارون پایل. او دکتر سب دادی پیسو یعنی مات مز مات جالب از که کاریش چی پارلمان میانس که بنو تصنگ پیسی ویشل کیگی یا تو کرایزی پیسی را اولی پارلمان تویشی کنن دب شخصی رو و بتو پاساس بنده دب پیسی ویشی ویشل کیگی مثلا اوسی او رسمان لکلی دیوای پینزا شری یو میلیون دلار مصرف شویدی. دیکمه میسونن انتخابات داغ است دیپ کمی سونن که بیاد زنی وقت داغ است بونگوسی چی دب پیسی ویشل کیگی یعنی دانویت تصنگ داده تاس دامانه یا در رای ورکاول پا وقت که هم دی وزیران و دی باور در رای ورکاول پا وقت که هم دی اداری های دی تاکنی پا وقت که پا دا دول سکالا چیز حالتا یم دی پیسی خبری دا چی پیسی حالتا ویشل کیجی او دی تا دی وزیران و لپارا جهانی چی دی کلتور و اطلاعات پا خوانه وزیر و آغا پا قبل فیسبوک کی آغا ویل چی دی لملای نایی پا کور کی موش حالتا میلومه و او حالتا دا کارو شو تر هاگه زای چی زدی خلق استاد سر خبری کوم دوایی چی دا پیسی ویشل کیجی او هر سرای یا سر گروپ لری دا پیسی یا سرای دی سر گروپ پنوم آخری او دا سر گروپ وای چی زن دی ماسر دوم رو کلانده او دیده دا سر گروپ تا پیسی به ورکر کیجی دا هم متوجه چی پدا خیل پارلمان کیجی او هم دی پارلمان پدینی کورن کیجی. دی امنیت سر ما خبری و کل چی پا پارلمان کو پا پارلمان کی دا امنیتی کامریده با هر زای کی. او ما و این چی دا تاسی یا چک و کی چی واقعاً پدا دهلیس کی ما تو ولی پرت لاتش نبا با هر زای موج امنیتی کامره دارم. بیا ما دعوی سر دعوی سر ام خبری و کل چی تاسی خو علوم رو بینه که پدا دهلیس دا کارشویدی کپازینو دفترون دا کارشویدی دوی ول چی اگوی ما تو ول چی مش خو تروس کم سناد نلرو دی دی دپار از واقع نپویم چی آیا دا امنیتی دی 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 امنیت شور دی امنیت مشر هم پدی آلخ اگم برخلری او که واقعا داست سند نده او که او بله مسئله دادشت یایتی داری دوی پویجی چیر زای کامری ده کم زای کامری ده او کم زای که نشته دی دی ده ده پاره دی ده هر وکیل نه چی ما خبری که وکلی دی ده هر خلق هستازو دوی خلوم لای وای چی زن پاکیم ما ایس وقت نمیده اقسلی او بیا وای چی نور اخلی بیا چیزا وایم چی ما تا یو سند یو دی بلگی پتوگه یو ویدیو یو خبری سب کری است ما تا دوی یا سب نلری او یا نقواری چی دا سند ما تا ورکی سعید دا دیدی بیا گت هسته دا اوست مثلا دا دیداری حیات گت هسته دا چی دوم را پیسی خلق پکر که دوم را جنجالو نمائنس دا دیداری گت یو خور رسمی گت دا چی دی دوی ماشونه دی نور وکیلانو پرخ جگ دا اچی دوی تیر کال ما تو ول چی موج دخپل دا ماشونه تیر شوی و دیدی ماش چی دی وکیلانو نجگ دا تیر شوی و او موج دی وکیلانو دی ماشنه یو ماش لرو او دا اضافی موج ناخلو خدای پویجی چی دا وقت لری او کنه لری بلا مسئله دا دا چی دوی اعلان کروز درونه دی دولت لخوا دوی تا ورکول کیجی دوی تا بادیگاردونه ورکول کیجی دا دی استلاح چیوایی رسمی امتیازو نده چی دوی اخت کم ندی دا رسمی امتیازو نده دو عمره زیادو پیسو بدل که اخستل که ایگی دا خو بلکل کموج مقایسه و کو دا زیان چی دوی کهوی او گتی چی کهوی هرو مرو موج کهوری شو چیوایی چی دوی نباید دا زیان پا غال اخلی اما نور امکانات و امتیازو نده چی دوی لری دی بلگی پا توگا دوی که او دی نایب شی لملای و دو هم نایب منشی بله منشی دوی دخ پیداراتو که آزاد لاسونه لری دوی که ولی شی چی خبال خلق و زنوائیم چی دوی هرو مرو دا کار کهوی دوی که ولی شی خبال خلق و زای بزایی که دی مثال پر تو که دی او آیت داری دی دی پار ما تا خبری وکل چی اگه وقت چی یو عادی وکیل و یو مارکیت و دا گوشتل چی دا مارکیت پا خبال لاس که وقلی اما دا کار دی دا پا توان که نو اگه وقت چی دا نایب دی آیتی دار پا ایتی داری آیت کرا غی لملای نایب شو لملای عمل لملای اکت چی دا وکل دا و چی پا دا مارکیت دا خبال محافظین و سر بادیگاردان و سر اولان شی او دا پا خبال لاس که وقلی دوی یو دیر خطا قدرت پلاس کراولی پاگه هیوات چی قانون نشته 
یوازی قدرت او قدرت دغه دا قدرت که سم استفاده شي د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي بیا نو که خبره ده جناب ډاکټر صاحب بوس یو خطاس د دغه بحث مطرح که لدی سره د حکومت د مشران او مثلا ډاکټر صاحب عبد الله نفوس په پارلمان کې تاسو څنګه ارزو یا حکومت حتس وکړه چې دری حیات په تړاو یا پټاکونو کې د پیو ډول باندې خپل کاندید مخکې کې یا د وش کولای چې خپل کاندید را ولی تر سو پر په پارلمان باندې انحصار رامنځته شي دا خو یو بحث ده وایي چې حکومت مداخله په کوم حد کې ولا بله خبره دا ده چې آیا تاسو فکر کوي چې اوس حکومت نه په پارلمان باندې انحصار نه لري پارلمان په یو مستقل ډول باندې ولسي جرګې خپل فعالیتونه تر سره کوي په پارلمان کې تر غزه چې زوینم په دا دول سکالا مستقل د خلکو استازو نشته چې هغه واقعا مستقل وي د خپل وجدان د ملي ګټې په بنسټ دوی هود ونیسي او خبرې وکي او عمل وکي دوی ارو مرو د یو تنظیم د یو قوم د قوم د مشر د قوم د مالک یا د یو سیمه سړی ده او په دا ټاکنه که واقعا دا واقعیت ولري چې د بلخ امپراتور او د قندار امپراتور لاس درلود او همدارنګه د ارګ امپراتور چې دا په یو ولایت تبدیل شوی دی ارګ خو بیا دا کوم یو وګټل دی تاسو د کوم امپراتور وګټل که چیرې موږ د پایلې په بنسټ قضاوت وکو ثابتېږي چې د بلخ او د قندار امپراتور پانګه ډېر دلته پانګه و بالکل ځکه چې دا او مایون مایون ویل چې دا د حکومت یو شکست و او د موږ بریالی توپ و او ځینو وختونه ده چې زما په نظر د دواړو د دواړو لخوا دوی پیسې اخلي ځینو خلکو موږ وینو چې نن سهار د احمد نه پیسې اخلي بیا مازیګر د محمود نه اخلي بیا شپې د زلمی نه اخلي ځکه چې دوی کوم پرنسیپ نه لري هغه خلکو چې د زر په دا دولس کاله چې وینم د بېلګې په توګه دا سره یو ورځ د حکومت دشمن ځان بولي بله ورځ د حکومت یو ډېر ښه ملګری کېږي دوی د خپل شخصي ګټې په بنسټ قضاوت کوي او جپی گیری کوي او د دې په بنسټ کې ده چې زه باور لرم چې دوی کوم اصل نه لري که یو سره نن یو سره ملاتړ کوي سبا به د بل سره ملاتړ وکي او دا د افغانستان اساسي ستونزه ده تاسو د افغانستان د ولسي جرګې په استقلالیت نه بولئ دا بحث د افغانستان ولسي جرګې هیڅ وخت مستقل نه و که اتا د کرزی په وخت کې او د اینوغین په وخت کې ځکه چې که موږ استقلال درلود او که موږ د اساسي قانون په بنسټ هود مونیول د وزارت نماندان و د وزیر نماندو هیڅ یو د رای د باور رای د اخیستلو لپاره بریالی نه کېدل ځکه چې هیڅ یو شرایطونه نه درلود لومړی ځل چې دا موضوع مطرح شو د حکومت او پارلمان زه ډېر ښه په یاد لرم هغه وخت د مرغومي جدې که زه اشتباه نه کوم میاشت و درې څلور ورځې کېدل چې پارلمان خپل کار پیل کړی و بیا قانوني صاحب د ولسي جرګې مشر و او دا د کرزی صاحب وسره شرالي کم نه درلود او ډېر چټیات هم ویل البته په خصوصي توګه بیا نن هغه ورځ دا په پارلمان چې راغی دا ډېر د کرزی نه توصیف وکړ جلالت معاب و حضرت نمیدونم آقای رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان یو ډېر غټ تیتر هلته استفاده وکړ بیا ما هم تعجب وکړ چې څه کار شوی دی چې دومره دا د په عادي توګه وو چاپلوسي کوي بیا هغه اعلان وکړ چې کرزی صاحب ولسمشر هر وکیل ته لس زره ډالره پیسې ور تصویب کړې دي ورکړې دي چې د ځان دپاره موټر واخلي بیا خو په پارلمان کې جهادي هم شته چپي هم شته باوستي هم شته دیموکراسي هم شته چپيانو هغوی هورا ویل جهادیانو تکبیر ویل بیا د غرب نه چې راغلی وو حقوق بشري دوی چک 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 بیا ما هغه وخت اعتراض دوی به یو وکیل یا د خلکو یو استازو پورته شو هغه ویل چې قانوني صاحب دا پیسې څه وخت موږ کولی شو چې واخلو بیا قانوني ویل چې دا خونده چې ختم شو تاسې په معتمد سره وګورئ هغه تاسې دا له سره دا لاره ورکوي بیا ما هغه وخت مې اعتراض وکړ چې بیا ادبي هم و خو ما وویل چې ما وویل چې که تاسې نن د حکومت له سره دا لاره واخلئ کرزی صاحب تاسې له سره دا لاره ورکړي چې موټر سوار شئ او زه باور لرم چې حکومت تاسې سوار کېږي 
او هغه وقت پیل شو دی ولسی جرګه او دی دی مشران جرګه هر حالت ته خدای ولسی جرګه نو مولات دی دی د کارونو تنظیم لپاره دغه سی بودی جز ضرورت یا ما یو تفکیک کوي شي فکر نه کوي که دغه سی برالات او حکومت را شو ټول وکیلان ته په وای پلانی ته باندې خپل پیسې ورکي دا بلک څه خیر تر دې چې دا پټو چینلونه نه دا کارونه تر سره کړي خو په دې عقیده یم چې دا یو توفا بخشیش په افغانستان کې د بدی نوم ده رسمان نه وای چې زه بندې ورکوم وای چې تاسو ته یو بخشش ورکوو بیا هغه وخت موږ د موږ اجانده هم دا و چې په مزار شریف کې هغه وخت دا کډوالو ډېر ستونزو درلود او دوی ژمی و دوی د ځای نه درلود پیسې نه درلود ما هم وړاندیز وکړ چې ښه و چې کرزی صاحب دا لس زره ډالره دا کډوالو ته ورکول او زه بیا ما وړاندیز وکړ چې موږ خو ټول موټر لرو یوازې هغه وخت زه وم که اشتباه ونه کړم ټول یو عادي موټر ځینو خو لاند کروزر هغه درلود اما ټول یو عادي موټر درلود بیا ما وړاندیز وکړ چې موږ ټول موټر لرو راځئ چې دا لس زره ډالره دا کډوالو ته ورکو چې هغوی واقعا یو ځای پیدا کړي نه دوی بیا هغه وخت ما یو غږ واورېدل چې ته لیونی یې جمله یې غزل شو ما واورېدل چې بشر دوست لیونی ده په هغه وخت و چې دا خبرې وشو ځکه چې دوی ویل چې دا وګوره خلکو د ډالر عاشق ده دا ته مجاني ډالر ورکوي دا نه اخلي دا خو لیونی توب ده دوی هغه وخت ویل بیا ما هغه وخت انتقاد زما په کرزی صاحب دا و چې کرزی صاحب د کوم حق نه دا پیسې ورکوي ځکه چې دا صلاحیت نه اوس نو چې اوس نو چې په حالت دغسې ده په کمیسیونونو کې هم دغسې مسایل روان بالکل تر هغه ځای چې موږ په جریان وو زه نه وایم چې دا واقعیت لري ویل کېږي چې جنجال لا زیات ده او که نه لري اساسي ستونزه دا ده چې واقعا یو یو حیات وټاکل شي یو مستقل سیرنی خپل وخت سیرنی په دا حلقه وشي چې واقعا موږ پوه شو چې دا خلکو چې په خپل ولایتون هر یو امپراتور ده هر یو قدرت لري او په میلیونونو ډالر لري دا د هیڅ باور ور نه ده آیا دوی ایت اداري په کمیسیون او په تالار کې دوی واقعا اخستلې دي په لاس او که نه اخستلې دي اما ویل کېږي خو داسې چې شته دغسې او څه شته دغسې او څه روان دي په ټول رسانه یې هم دا خبرې کېږي متها علم غیب موږ نه لرو هغه وخت واقعا موږ سال په سلو ویلی شو چې یو حیات وټاکل شي او سرنه وکړي یو بحث کوي مثلا ځینې ځینې وخت دغسې حالاتي مثلا تاسو که د انګلستان پارلمان جناب ډاکټر صاحب وګوري هلته وایي چې کله صدر اعظم معرفي کېږي نو د پارلمان د غړو کورو ته په مغشپه باندې یو څه یو مقدار پیسې ورزي ورته وایي چې دا ستاسو حق ده خو هم کرایه ورکوي که یې نه ورکوي یعنې د پارلمانونو د پارلماني چارې چې تصویر شوي دي ځینې سریالونو ته نه جوړ شوي دي هلته و داسې ښکاري چې دا مثلا د امریکې په کانګریس کې پیسې کته پورته کېږي ځینې وخت مثلا یو وخت یو بحث مطرح وایي پاکستان په امریکې کې په کانګریس کې کانګریس مینان لري هغې ته پیسې ورکوي او هغه راځي بیا د پاکستان په ګټه باندې په امریکې کې لابي کوي وای دا یو معمول ده په پارلمانونو کې لا بده مرغه په امریکا خو بدی ورکول یو قانونیت لري چې د لابی په نوم دوی وایي او د امریکې اساسي په ځانګړې توګه بهرنی سیاست او کورنۍ سیاست د دې لابیګانو په لاس کې ده او میلیونونو ډالرو دلته مصرفوي او تر هغه وخت چې څېړنې شوې او کتابونه هم خپره شوي دي د اسرائیل حکومت د یهودیانو لابی ډېر غټه لابی ده او ډېر قدرت لري او بیا سیرنه ویل چې د اسرائیلانو یهودیانو وروسته د پاکستان لابی ډېر غټه لابی ده ډېر پیسې په دې اړخه دوی مصرفوي او د دې یو اساسي دلیل هم دا ده چې د اوباما نه پوښتنې وشو چې په دا اته کال چې ته د امریکا ولسمشر وي د ته ارمان څه و چې تا هغه عملي ونه کړ بیا هغه ویل چې یو د ما اساسي شکست هم دا و چې ما نه شو کولی چې د سلا د خرڅولو قانون بدلون راولم او دا هم د لابی د اصلحې د فابریکې لابیګري ده او بله مسله په امریکا و اروپا و فرانسه دا شان کېږي اما زه په دې عقیده یم چې دا خو یو دلیل نه کېږي چې امریکایانو دا کار کوي یا فرانسویانو یا مثلا دې لپاره د یو منطق هغه منطق دا مثلا د افغانستان غوندې هېوادونو کې وکیل ده له خلکو سره ویني خلکو سره روابط پالي له خلکو د خلکو مشکلات ور حل کوي خلکو سره منډې تړړې کوي نو ضرور دی یو څه مصارف د دې لپاره د دې دپاره موږ رسمي بودیجې لرو موږ ته ورکول کېږي حتی زه تر هغه ځای چې زه څېړنې کوم په فرانسې انګلستان د بلګې په توګه اوس دا تنظیمونه چې ده د قومونو نقش اخیستلې دي د مثال په توګه په فرانسې کې که چیرې یو سوسیالیست وزیر د بدې اخیستلو متهم شي بیا ټولو سوسیالیستانو تر هغه تر شا درېږي 
وای چې نه دا یو سیاسي توطیه ده په افغانستان چې یو هزاره وزیر د بلګې په توګه د بدخستنې متهم شي بیا ټولو هزاره ګانو دغه ترشاداري یا یو پښتانه د بلګې په توګه د دې دپاره د دې دپاره دی چې زه په دې عقیده یم چې د فلسفي په بنسط د غرب د ختیز هېوادونه دا اوسني سیستم په بحران کې ده ځکه چې هغه وخت چې مونتسکیو او روسو د دې سیستم سیاسي سیستم فلسفه مطرح کړ هغه وخت دوی خوب نه لیدل چې یو ورځ تنظیمونه راسي او دا سیستم کاملا ویجاړوي یعنې تاسو چې دا غربي فلسفه ده بلکل بلکل اوس ما چې ویش تاسو پر لحاظ باندې وغواړي قدرت ته باید ورسېږي بلکل دا یو فلسفه یو تعریف د سیاست ده چې ما کې ویل وایي په خپل کتاب چې پرنس لیکلی دی او هغه وایي چې د قدرت د رسېدلو دپاره هر وسیله چې تاسو په لاس لرئ حتی خپل مور د بېلګې په توګه چې کولی شي چې وغرسوي او دا قدرت تاسو ته ورکوي دا کار وکړي به یو بل تعریف هم د سیاست نه ده چې د افلاطون کوي چې هغه وایي چې سیاست واقعا د یو ټولنې سالمه اداره ده چې د سالم خلکو په لاس کېږي چې زه د محمدي سیاست په نوم دا وایم په اسلامي هېوادونه او بل ابو سفیاني سیاست وایم چې اوس په افغانستان کې او په ټول نړۍ له بده مرغه حاکم ده چې واقعا سیاست اخلاق نه پېژني مور پلار نه پېژني او حالت مثلا نړیوال حالت او نړیوال چاپېریال انارشیک ده او د دې دپاره دي چې حالت کې هر څه چې او د دې دپاره دي چې د بېلګې په توګه په افغانستان کې دېرش په سلو اوس وژې ده تږې ده د بېلګې په توګه اوس نو دغسې یو ولسي جرګه که بحث را جنبندي هم کو دغسې یو ولسي جرګه د افغانستان درد دوا کولی شي داسې ولسي جرګه نه یوازې د افغانستان درد نه غواړي دوا شي او نه شي کولی دوی دا پانګې چا شوړې دي دوی باید دا پیسې ټول کړي او له بده مرغه د افغانستان د خلکو استازو په دا دولس کاله چې ما لیدلی دي هیڅ وخت په عمل کې حتی د خپل قوم په قصه و غصه کې نه ده دوی واقعا د خپل شخصي ګټې په قصه و غصه کې ده او دا د یو غټه جنایت او خیانت د افغانستان د ولس لپاره نو څه باید ټاکنې را روانې دي لومړی کار د حکومت باید څه وکړي لومړی کار د ما په نظر دا ده چې دا ټاکنې که وشي بله ټاکنه د افغانستان خلکو چې رای ورکوي دوی د قوم په بنسټ د ژبې په بنسټ د سیمې په بنسټ د تنظیم مذهب په بنسټ رای ور نه او بله د د لس ډالره د سل ډالره د یو غرمې د ډوډۍ دپاره دوی باید رای ور نه کړي همدارنګه چې خلکو ما ته رای ورکوي د بېلګې په توګه حتی د ما پوسترونه دوی اخلي پیسې ورکوي په غرمې چې په هغه کوڅه چې زه کمپاین کوم دوی یو وایي چې د ما کور ته ولاړ شه ډوډۍ وخوره بل وایي د ما کور ته که موږ د بېلګې په توګه زه د خپل ځان تعریف نه کوم که موږ څلور دي چې په سیر دوستانو په دا ولسي جرګې کې په دا دولس کاله وو زه په دې باور یم چې د ولسي جرګې او د افغانستان سیاسي تاریخ کې اساسي بدلون راغله ځکه چې اساسي قدرت د ولسي جرګې په لاس کې ده مش کولی شو چې ولسمشر محکمه کو مش کولی شو قاضی قضات محکمه کو د اساسي قانون په بنسټ اما له بده مرغه تر هغه ځای چې ما په عمل لیدلې دي د افغانستان د خلکو استازو یا قومي معیارونه په بنسټ هو داخلي یا مذهبي یا تنظیمي یا پیسې یا سیمې یا ژبني او بیا د قوم کاش د هغه پشتون پاک پشتون مرتل وکړي یا د هغه پاک هزاره او تاجک ازبک د سلور قوم چې وزارتونه لري دوی د هغه وزیر مرتل کوي چې هغه بې سواد مطلق ده او د خپل د قوم د پاره خیانت کوي سید نو مطمئن یاست چې د منشي ټاکل به اداره هیات به زر تکمیل شي دا څومره پیسې وشل کېږي سید د دې پورې تړاو لري امکان لري سلامت اوسی قدر منو لیدون کستا سلمالتیا منانا که اخبارونا مو پایتا و رسیدلا تربیه مالا مرش